Hello, dear subscribers and visitors of my channel. I'm Evgeny Yeliseyev, and today we will talk about formation of the imperative mood in Russian language. As I said in the first video about the imperative mood, the default imperative endings are E for informal ты and IT for plural V or formal V. And in unstressed position, this ending normally changes to Y after vowels and soft sign after consonants. So, to choose the correct endings, we need to know the stressed syllable in the imperative mood. And here you can use a simple rule. Imperative forms are normally stressed on the same syllable that the first person singular of the present tense or future tense if the verb is perfective. Курить – to smoke. Я курю. The form курю is stressed on the ending. That's why the imperative forms are stressed on the ending to, and the stressed imperative ending is always и. Кури. Курите. Не курите здесь, пожалуйста. Don't smoke here, please. Кури, если хочешь. Я не возражаю. You may smoke if you want. I don't mind. Верить, поверить. To believe, to trust. Я верю. Я поверю. The forms верю, поверю are stressed on the stem. The ending is unstressed here. So, the imperative forms also have unstressed endings. After consonants, the unstressed E becomes soft sign. Therefore, the correct imperative forms are верь, верьте, or поверь, поверьте. Не верь ему. Он уже врал нам столько раз. Don't trust him. He lied to us so many times. Хотя бы в этот раз. Поверьте мне, пожалуйста. At least this time. Believe me, please. Делать, сделать. To do, to make. Я делаю. Я сделаю. The forms делаю, сделаю are stressed on the stem. The ending is unstressed here. So, the imperative forms also have unstressed endings. After vowels, the unstressed E becomes Y. Therefore, the correct imperative forms are делай, делайте, or сделай, сделайте. Сделай что-нибудь. Do something. Если не знаешь, что делать, лучше ничего не делай. If you don't know what to do, you better do nothing. If you are not a complete beginner, you have probably noticed that many verbs change the stem in the present or perfective future tense. Like, for instance, брать – to take, мыть – to wash, сказать – to say, to tell, плакать – to cry, помочь – to help. Брать – я беру, ты берешь, они берут. Мыть – я мою. Ты моешь, они моют. Сказать. Я скажу, ты скажешь, они скажут. Плакать. Я плачу, ты плачешь, они плачут. Помочь. Я помогу, ты поможешь, они помогут. To make our rule more universal, let's remember that normally for producing the imperative forms, we use the stem of the third person plural, они. To get this stem, you can remove the final ut, ut, at, yat. Now, let's apply the rule about the stress. Я беру. The stress falls on the ending. So, the informal imperative form ends in a stressed и. Бери. Берите. Берите все, что хотите. Take whatever you want. Я 
moju. The ending is unstressed here, and the stem mo ends in a vowel. So the informal imperative form ends in y. Мой. Мойте. Не мой лицо горячей водой. Don't wash your face with hot water. Я скажу. The ending is stressed here. So, the informal imperative form ends in the stressed и. Скажи. Скажите. Скажите, пожалуйста, как добраться до ближайшей гостиницы? Could you please tell me how to get to the nearest hotel? Я плачу. The ending is unstressed and the stem плач ends in a consonant. So, the informal imperative form ends in the soft sign. Плач. Плачьте. Не плачь. Все будет хорошо. Don't cry. Everything will be fine. Я помогу. The ending is stressed, so the informal imperative form ends in the stressed E. Помоги. Помогите. Помоги мне, пожалуйста, повесить эту картину. Please help me hang this picture. Let's see some examples with verbs of the second conjugation. Constant alternations in verbs of the second conjugation are a usual phenomenon. But this time, the stem changes occur in the first person singular only. Любить. Я люблю. Ты любишь. Они любят. Ставить. Я ставлю. Ты ставишь. Они ставят. Купить. Я куплю. Ты купишь. Они купят. Просить. Я прошу. Ты просишь. Они просят. Ходить. Я хожу. Ты ходишь, они ходят. As you can see, only in the form я the verb stem changes. I explained this in one of my videos about verbs ending in it. So, if you need this information, please watch that video. The link is in the description. As I told you, in the imperative mood, we use the stem of the form они. That's why the above-mentioned consonant alternations don't affect the imperative stem. Купить – to buy. Они купят. The stem is куп. Я куплю. The stress falls on the ending, so the informal imperative form ends in the stressed e. Купи – купите. Если пойдешь в магазин, купи, пожалуйста, соли. If you go to the store, please buy some salt. Ставить, поставить. To put in a vertical or stable position. Они ставят. Они поставят. The stem is став, постав. Я ставлю. Я поставлю. The ending is unstressed. The stem, став, постав, ends in a consonant. So, the informal imperative form ends in the soft sign. Ставь. Ставьте. Поставь. Поставьте. Поставь эту вазу на полку. Put this vase on the shelf. Пожалуйста, не ставьте цветы на подоконник. Please, don't put the flowers on the windowsill. Well, I think that's enough for today. The rules described in this video work in the vast majority of cases, but some exceptions also exist. I will divide them in groups and introduce you in one of my next videos. If you want to have a little practice, you can do an exercise added to the description and to the pinned comment. Как всегда, если у вас есть какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Если вам понравилось видео, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо за просмотр, всего доброго, скоро увидимся!